गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों कल मैंने आपको हिंदी में लिंक के बारे में लिंक की रिवीजन करवाई थी आज मैं आपको हिंदी में सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपने संख्या का चैप्टर तो रिवीजन रिवाइज किया है ना आपको पता है कि संख्या क्या होती है संख्या हम नाम वाले शब्दों को बोलते हैं ओके तो हम किसी व्यक्ति को अगर बार बार उसके नाम से ही बुलाएंगे तो क्या अजीब नहीं लगेगा उसको सुनने में और हमें बोलने में ओके तो कई बार हम नाम के स्थान पर कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो ठीक लगे जिससे हमारी जो कन्वर्सेशन है हमारी बातचीत है वो इफ़ेक्टिव हो प्रभावशाली हो ओके तो जिन शब्दों का हम प्रयोग नाम के स्थान पर करते हैं यानी संज्ञा के स्थान पर करते हैं वही सर्वनाम होते हैं तो इसको प्रॉपर वे से समझने के लिए हमें सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़नी होगी सर्वनाम क्या होते हैं देखो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं मैंने पहले बताया था कि संज्ञा का मीनिंग क्या होता है नाम होता है और बार बार हम किसी को उसके नाम से नहीं बुला सकते उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर शब्द यूज़ करते हैं ठीक है तो वे पर्टिकुलर शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे कि मैं हम वह आप आप अपना नाम तो नहीं लोगे आप अपने लिए मैं और हम शब्द यूज़ करेंगे आप दूसरों के लिए वह या फिर आप शब्द यूज़ करोगे आप बार बार उनके नाम से उनको नहीं बुलाओगे ओके तो वही सर्वनाम शब्द होते हैं आगे सर्वनाम के प्रकार सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है अनिश्चय चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम तो आज हम केवल पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला सुनने वाला या अन्य व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति जो वहाँ नहीं है अभी उनके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं यानी बोलने वाला सुनने वाला और अन्य व्यक्ति उन तीनों इन तीनों के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं आगे है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद बताए गए हैं पहला है उत्तम पुरुष दूसरा है मध्यम पुरुष तीसरा है अन्य पुरुष बच्चों सबसे पहले है हमारा उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में क्या होता है जो बोलने वाला होता है वो जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ ओके या फिर आप बोल रहे हो तो हम जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करते हैं स्वयं के लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं जैसे कि मैं हम मैंने हमने ओके यही शब्द आप यूज़ करते हो ना अपने लिए सेल्फ के लिए तो ये होते हैं हमारे उत्तम पुरुष जैसे कि मैंने खाना खाया हम गए या आप ऐसे तो नहीं कहोगे अपने आप को कि तू खाना खाया यही कहेंगे ना कि मैंने खा मैंने खाना खाया ओके तो वो होते हैं उत्तम पुरुष जिसमें बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं हम उत्तम पुरुष सर्वनाम ओके दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में क्या होता है बोलने वाला सुनने वाले के लिए जैसे आप बोल रहे हो और आप किसी को कुछ बता रहे हो या कुछ सुना रहे हो ओके okay, आपके पास कोई दूसरा खड़ा है तो उसके लिए आप जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं जैसे कि तू अगर आपसे कुछ छोटा है तो आप उसके लिए तू तुम्हें ये शब्द उसको यूज़ करोगे ना उसको बुलाने के लिए या उससे जब बात करते हो और आप शब्द आपसे कोई बड़ा है आपके मम्मी पापा आपके पास खड़े हैं या आपका कोई भाई है बड़ा जिससे आप बातें कर रहे हो तो उसके लिए आप आप शब्द यूज़ करते हो ओके तो दोबारा देखिए बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं यानी आप बोल रहे हो और जो आपके पास खड़ा है सुन रहा है आपकी बातों की बातों को उनके लिए आप ये वाले शब्द यूज़ करेंगे और ये वाले शब्द होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम ओके तीसरा है हमारा अन्य पुरुष बोलने वाला जिसके विषय में बातें करता है यानी आप बोल रहे हैं आप जिसके विषय में बातें कर रहे हो यानी जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो उसके लिए आप जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं यानी आप तो बोल रहे हैं लेकिन आप किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं तो उस दूसरे जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो यानी थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बातें कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं वह वे उन्हें उनको यानी वह आया नहीं अभी वे गए नहीं उन्होंने खाना खाया उन्हें ये दे दो उन्हें उनको आने दो आप तीसरे व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं तो ये शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते 
हैं ओके उत्तम पुरुष में अपने लिए शब्द हमें यूज करने होते हैं मध्यम पुरुष में जो हमारी बातें सुनता है उसके लिए और अन्य पुरुष में जो हमारे पास नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बातें कर रही हैं उसके लिए हम ये वाले शब्द यूज करते हैं ओके अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि उत्तम पुरुष में क्या करते हैं हम एक बार रिविजन कर लेना आपको पता मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आया है उत्तम पुरुष में क्या मतलब क्या होता है यस yes, उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है जैसे कि मैं हम मैंने हमने ये शब्द ही उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं ओके okay. अच्छे बताओ अन्य पुरुष में क्या होता है अन्य पुरुष में जो बोलने वाला होता है वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बातें कर रहा होता है तो उसके लिए वह वे उन्हें उनको ऐसे शब्द वो यूज करता है ओके okay. तो बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से रिवाइज करना है एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए ओके okay?